，看来用蛮力也不行啊。既没有门，也没有窗户，而且使用蛮力也砸不开这东西。这东西到底是什么？这，这就是七天蛮神之所。江月，你知道这座建筑的来历？大概吧。两周时代，人类信奉鬼神，认为天理众神掌管万物生死。为了尊天奉礼，其中众王族对桑仪极为讲究。不过，相传东周后期，周天子惧死，于是将自己的骨血置于一座封闭的死城之中，企图七天假死，蒙蔽天机，逃过命运的死劫。可惜天命难违，终归还是难逃一死。而史料记载，这座企图七天瞒神的死城，就是青铜铸造，且没有门，没有窗户。三老弟，你就别卖关子了。你既然知道这么多，那你应该知道进去的方法吧？这，这个。不过，如果这真是东周死城的话，或许可以试着在死城南墙下挖挖看。他们进去那么久了，里面不会有危险吧？有教练在，肯定没事的。搞什么？这里怎么什么都没有啊？不就还是棵枯树吗？<笑>叫你不要太贪心，这里又不是藏宝阁。这里空荡荡的。只有这棵树，难道树有什么秘密？用神秘手机扫描一下看看。果然，这棵树有古怪。首先还是第一次对小手印记之外的东西有反应。你们找到什么好东西了吗？哎，哪有什么好东西？整个内部除了这棵树，啥也没见着。发光了，怎么回事？会长，那边。那个，我我就碰了一下这棵树，我就变成这样了。嗯，好像没有恶咒或者诅咒的气息。其实我也没什么感觉，刚才只是突然被树的光芒吓了一跳。什么也没发生吗？那这棵树的光又是怎么回事？我也不太清楚，只能先观察一下。有点好奇呢，不过既然并没有什么危险的话，啊，这次是红色。王璐，你没事吧？有没有哪里不舒服？呃，好像除了变色以外，什么都没发生的样子。不同的人碰这棵树，会变换不同的颜色吗？我觉得有古怪，最好还是别碰这棵树。啊，这次是金色呀、啊。好酷啊！我也试试，不知道我会是什么颜色。啊，怎么还在夹在中？从进城回寝室已经这么久了，怎么还在夹在中？下载中叠手机也没有反应，看来只能等下载完成了。啊，那就难得早早的睡一会觉吧。圣地资格战就快到了，周文一个人我不太放心。到时候你让阿生陪他走一趟吧。妈，你真的不考虑考虑了吗？我相信小静儿可以做到的。名单已成定局，我知道你最疼你妹妹，可你应该知道小静的情况。静儿与你不同，生来便是先天寒体，其中原因我们至今都不清楚。而且，寒体伴随的寒症也不稳定，这就注定了他的修行要比常人。忍受更多的痛苦，所以我并不支持他去修行射日诀。小静就算赢得了资格，在传承时，一旦小静出现问题，哪怕是万一的可能，我不想再失去重要的人了。下载完成了，死人树。这名字听起来怎么这么吓人呢？看来这是死城里的那棵黑树了。不过，树为什么也会单独成为一个手机副本？这棵树到底有什么秘密？谁啊？安静。周文，我们来决斗吧。